Olá, boa tarde. Hoje, segunda-feira, está no ar mais um Jogo Aberto Regional. E quando começa o programa, inicia também a sua participação. Então pode pegar o seu celular, mandar sua pergunta, comentário, cornetada. Fique à vontade, tá bom? Para mandar o seu recado para gente. Só pegar o seu celular e enviar um torpedo para o número 72250. Aí você começa a sua mensagem com as letras BV. Não esqueça de colocar o seu nome, tá bom? Agora, gente, vamos falar de basquete? O São José garantiu neste fim de semana mais uma vitória no NBB. Está em quarto colocado na tabela e dessa vez a vítima foi a equipe de Bauru. Veja como foi a partida. O ginásio Lineu de Moura em São José dos Campos mais uma vez ficou lotado para acompanhar dessa vez um jogo especial. Pelo menos para os irmãos Fischer. O ala do Bauru, Fernando Fischer, e o armador do São José, Ricardo Fischer, se enfrentaram em mais uma partida do novo Basquete Brasil. O jogo começou equilibrado. Os Andrés do São José marcaram para o time da casa. Fernando Fischer também anotou três pontos para o Bauru. Nesse lance, o irmão mais velho tentou fazer mais um para o time visitante, mas Moço precisou dar um empurrãozinho. No segundo quarto, São José acertou vários arremesses de três. Chicão, Mateuzinho, a torcida desconcentrou o time de Bauru. O São José abriu vantagem e cresceu em quadra. No contra-ataque do Bauru, Gaúcho se deparou apenas com Paulão, mas Chicão apareceu para acabar com a festa. Na volta dos vestiários, foi a vez dos gringos também mostrarem seu talento. André Loss, com seu 1,86m de altura, enfrentou os gigantes para segurar a vantagem do São José. Já outro norte-americano, Larry Taylor, anotou três pontos para o Bauru. Já no último quarto do jogo, o duelo foi entre titãs. Os pivôs Jefferson e Douglas se estranharam em quadra. Mas o clima melhorou e choveu emoção. Jefferson roubou a bola e no contra-ataque fez essa bela enterrada. A torcida e o time foram à loucura. Confronto com o Bauru, a gente perdeu lá de seis pontos, agora a gente ganhou de dez pontos. Então a gente está praticamente duas vitórias na frente do, do quinto colocado e estamos no caminho certo. Final São José 79, Bauru 69. Vila Velha é a última colocada, mas tem subido. Hoje perdeu de três pontos para Limeira em Limeira na última bola, então vai ser um jogo muito difícil lá. Então sem dúvida essa vitória foi importante. Muito bem, e no final da partida, nossa repórter Brisa Albuquerque conversou com os irmãos Fischer. Dá uma olhada. Final de jogo aqui no ginásio Lineu de Moura, vitória do São José. E ao meu lado estão os irmãos Fischer, que se enfrentaram em quadra nesse sábado. Eu vou começar conversando com o irmão mais velho, Fernando Fischer, ala do Bauru. Me, me diz uma coisa, como é entrar em quadra sabendo que na equipe adversária está o seu irmão Caçulinha? É, agora já é um pouco mais normal, já jogou várias vezes contra, né? Ele está conquistando o espaço dele aqui dentro e é uma honra jogar contra ele. Eu vi ele começando lá, novinho, nasceu praticamente na quadra, me assistindo jogar, né? Que a gente tem 10 anos de diferença e é, é gratificante conseguir pegar ele no adulto. Eu jogando ainda e ele no adulto também. E qual é a avaliação que você faz do seu irmão? Eu acho que ele está muito, muito avançado para a idade dele. Na posição dele é uma responsabilidade muito grande. A armação, ainda mais um time de ponta como o que é daqui. Jogadores de seleção, ele está encarando contra grandes partidas, está conseguindo grandes vitórias com o Fúvio machucado, então está mostrando o valor dele aí. Legal. Agora eu vou conversar aqui com o Ricardo, o Caçulinha. Fischer, o seguinte, você disse que você se inspirou no seu irmão para começar a jogar basquete. Ele é o seu ídolo, então? Com certeza. Acho que como ele falou antes, eu nasci dentro das quadras, olhando ele, vendo ele jogar e quando eu fui crescendo, eu tomei gosto do basquete e fui vendo ele. Ele foi sempre me ensinando as coisas e hoje eu tenho a honra de jogar com ele também. É meu ídolo, não tenho o que falar. Parabéns, obrigada, boa sorte para vocês. Brisa Albuquerque, de São José dos Campos, para o Jogo Aberto Regional. Obrigado, Brisa. Tem mulher que se mataria para estar ali no lugar dela, né? Antônio Carmo, Você, por acaso, não, Muita né? gente se mataria também para estar aqui no meu lugarzinho, né, Carmo? Do ladinho seu. Não. 
Está <risos> tá na, na sua posição. Vamos falar primeiro do jogo antes de falar dos irmãos Fischer. É, a gente sabe que o São José ganhou da Liga Sorocabana na dificuldade, agora veio é, com uma super vitória di diante do Bauru. A gente teve aquela enterrada do Jefferson. Que lance que é aquilo, fantástico, né? Precisa né? ter mais aquilo, isso, né, cara? Aquilo lembrou bem a NBA, né? O, o, o basquete norte-americano, o jeitão de chegada na bola. Bom, a vitória é o seguinte, ela foi fundamental... É, como bem disse o Jefferson, o São José já ultrapassou o Bauru, porque perdeu em Bauru por seis pontos, ganhou por dez. Então, no confronto direto, uma vitória para cada saldo de cestas, o São José é melhor. E o São José hoje é o líder do campeonato, Andressa, por pontos. Né? É, o São José está em primeiro lugar porque ele tem dois jogos a mais, o que é o Pinheiros, o que é o Flamengo. Ele pode vir a ser ultrapassado. No critério, é, por, por índice técnico, ele é o quarto colocado. Por pontos, hoje ele é o primeiro colocado em razão de ter esses jogos a mais. Uhum. Foi uma grande partida. São José e Bauru sempre fazem duelos emocionantes, jogos espetaculares. Desde que o São José voltou a ser o time competitivo, campeão paulista 2009, São José e Bauru têm feito jogos extraordinários. Tanto em Bauru como em São José dos Campos e sábado não foi diferente. Essa grande vitória por 10 pontos, o time josense mostrando a sua competência e caminhando para ficar entre os quatro primeiros colocados mesmo. Contra o Vila Velha é necessário vencer? Porque o Vila Velha não, é, é o último todo, colocado. É, né? Todos os jogos são a necessidade da vitória é fundamental. Não dá para ter folga. Não, né? não, não, não tem moleza. O, o, o Regis, claro, já, já coloca aí para os jogadores né, o respeito ao adversário, mas independente do jogo, sei lá, em Vila Velha, o São José é franco favorito, jogando como jogou sábado, não pode relaxar, uhum. como aconteceu lá contra o Minas, contra o próprio time do, da Liga Sorocabana, quinta-feira, quando o time teve dificuldade. Jogando do jeito que jogou sábado, volta de Vila Velha, quarta-feira, com mais uma vitória. Rapidamente, Irmãos Fischer é sempre melhor e o mais novo ganhar, né? No caso do São Porque José. Porque está no, tá, tá no São José. Mas é bacana isso, né? Quando você tem um confronto, assim, de dois jogadores de altíssimo nível, o, o, o Fernando já é um jogador consagrado. Dizem que a Ricardo... obrigação é, o, é o, o mais novo, até é o irmão mais novo ser melhor do que o irmão mais velho. Ele vai, vai seguindo o caminho, né? E a gente torce para que o, o Fischer, joseense, possa continuar nesse ritmo aí e ser um grande jogador como o irmão dele já é. Muito bem, próximo bloco a gente tem a rodada completa do Campeonato Paulista e as informações do Guará do São José e do Taubaté. A gente volta já.